De statistieken van de verschillende vliegmaatschappijen tonen aan dat het Holyfeest tweede grootste toeristisch product aan het worden is in Suriname. Tijdens de Oruyari viering trekken heel wat buitenlanders richting Suriname om het jaar af te tellen, het nieuwe jaar in te luiden in Suriname. En zo ook nu met het Holyfeest. Dag kijkers en luisteraars, ik ben Ganesh Vijay en heet u van harte welkom bij deze Holy Special op Trishul Televisie. Ik ben Ganesh Vijay en groet u ook namens cameraman Raj Mahango aan de vooravond van het Holyfeest. En dat is dan traditioneel zo dat wij de holika verbranding hebben en dan baast het feest los met muziek, met zang, met dans, maar ook vooral met heel veel lekker eten, lekker drinken en ook nog met het cultureel spel wat we hebben, maar ook nog met speeches van mensen. Kortom, Suriname die viert het Holy Feest op zijn of haar eigen manier en dat bij verschillende organisaties door land en district. Want het Holy Feest dat is helemaal niet meer te vergeten. Zo zijn wij dan ook gegaan naar verschillende plaatsen waar wij voor u de volgende beelden hebben vastgelegd. Alvast een shoepholly toegewenst namens directie en personeel van radio en televisie Trishul. Je moet je dat toepassen in je eigen omgeving, in je familie, in de gemeenschap. Probeer dat allemaal te doen. Wij zijn dan allemaal vredig met elkaar. We zijn op het punt nu de holika hier te vieren, te verbranden. Alles moet even bereidigd worden. En je ziet dat die totaal groep maar klaar is om de ronde eromheen te maken en te zingen. En dat noemen we de parikarma. Dat is de ronde die de totaal jongens om die holika gaan. Dat is de parikarma. Dat is de karma waar parikarma noemen dat. Het is mooi natuurlijk als je van haar omheen kijkt. Alakje hem kan niet aan zijn lerken kelen die aten hebben. En hem terug te komen. Hem af 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 te Okay. 
De beelden die u daar net zag, dat is dan van de Sri Krishna Mandir aan de Lala Rookweg. En van daaruit zijn we dan getogen naar sportcomplex Quata aan de derde rijweg. Waar wij eerst hebben gehad de holika verbranding. Interviews met bepaalde gasten die hier aanwezig zijn geweest. En ook nog met de heer Suchit, een van de grote motoren die de activiteit organiseert vanaf 1982. En nu duizenden Surinamers hier naartoe krijgt. We voeren nu naar de beelden van de holy viering hier bij Sportcomplex Quata. Samjhaan is een man, dus ik wil het zeggen. Narad wil het niet. Ik 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 wil het niet. और फिर जब समय आए तो बालक प्रधानाथ का जन्म हुआ उसी आश्रम में नारद के और वहां के जो वातावरण रहा उसी के द्वारा उनमें हरी भक्ति भगवान विष्णु के भक्ति आ गई और जब शक्ति प्राप्त करके हरण के शपु घर के आते हैं तो चलो गंगा बजवा दिए कि अब पूजा पाठ बन हमने मुझे जो है मुझे भगवान मानो तो सब ने क्या करें राजा जैसे बोले ऐसे करने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ और जब विद्या अध्ययन करने के आयल पर लाद के बैठवा क्योंकि जब ले गए अपने घर है विद्या अध्ययन के हुआ तो गुरु के संग पढ़ पढ़ाए विद्या अध्ययन को और जब विद्या अध्ययन करने के भेल तो गुरु ने कहा कि ये विद्या सीखो प्रहलाद कहते नहीं जो तुम लोग बता रहे हो ठीक नहीं हमें तो ये नारायण जो है ये ये संसार के मालिक है हमारे पिता नहीं गुरु जनों ने जा करके उनके पिता से बताया कि देखो यह बालक के हम लोग न पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तो उल्टा हम ही लोग के बता रहे कैसे और फिर बता किसके 
बेटा तुम किसके भजन करते हो कहा आदि नारायण विष्णु के जो कि पर हिरण्य के शपु के दुश्मन है इनके जिनसे दुश्मन ही करते रहे और फिर ऐसा ही हुआ अपने पुत्र के अनेक प्रकार के यातना दिए वरदान में उन्होंने पाए थे कि न हम दिन के मरे न रात के मरे न अस्त्र से न शस्त्र से न नर से न न जानवरों से और न बाहर घर के न भीतर ये पाए करके उन्होंने वर में सोचा कि मैं अब हो गया अब मेरा अंत न हो पाएगा पर ऐसे ही यात्रा किया जब उन्होंने अपने पुत्र के साथ तो वह अवसर आए ये होलिका वाला होलिका हिरण्य कश्यप के बहन रही उन्होंने भी वरदान में पाए थे चुनरी जिनके पहन के अग्नि में बैठ जाए तो नहीं जलती पर ऐसा न हुआ क्योंकि भगवान जिनके सहायक होते हैं उनका कुछ बिगड़ता नहीं और ऐसा ही हुआ उन्होंने जैसे आज यहाँ पर होलिका दहन ऐसे होलिका लेकर के प्रहलाद के गोद में और किताब पर बैठ गई कि वह प्रहलाद जल जाएगी मैं बच जाऊंगा पर ऐसा नहीं हुआ उल्टा हुआ और फिर होलिका दहन हो गई तो तब से इस परिवार इस घटना को लेकर के और होली उत्सव मनाए जाते हैं कि हमेशा जो है बुराई जो है परिसमाप्त हो जाते हैं भलाई के सामने और ऐसे आप लोग भी कहते रहते हैं कि ऊपर वेने जो है क्वादक और ऊपर वेने कर लो क्या अच्छाई जो है खुद ये संसार में है और क्यों है ऐसे तो हमारे लोग के इसी होलिका दहन से सीखना चाहिए कि बड़े जो बितलवा हम लोग में शायद अपने परिवार समाज आदि में जहाँ पर वह मनस हो गया तनी मन मोटाव हो गया हो तो इनसे हम इसी होलिका दहन के साथ इनको भी दहन करें और फिर बड़े उत्सव समारोह के साथ होली पर्व मनाएं Goedenavond, uw naam graag. Sonja. Ja, Sonja. Weet je om welk feest dat hier gaat? Uh, ja, verbranding van holika en morgen is Pagua. Oké. Okay. En ben je daarvoor speciaal naar Suriname afgereisd? Uh, nee, ik ben al sinds uh, 13 december hier. Ik wilde gewoon in Suriname rondkijken. Uh, plantages bezoeken en de natuur in. En um, kijken hoe de stad Paramaribo is. Dus eigenlijk gewoon voor Suriname zelf. Ja, en wat, ja. En wat vind je ervan tot nu toe? 
Ik vind het heel mooi. Het klimaat vind ik echt super. Echt heerlijk weer elke dag. En de natuur heel mooi. En de dieren ook. En de mensen heel aardig. Dus uh, ik vind het super hier. Ja. En hoe zal je het Holyfeest zelf vieren? Met familie en vrienden? Ja, uh, ik ben uh, pas uh, een week geleden achtergekomen dat nu Holy is. Ik wist niet precies welke datum het was. En, en morgen vertrek ik uh, naar Nederland, helaas okay. weer. Okay. Maar ik uh, ga het nog wel vieren morgen overdag in de palmentuin in uh, Paramaribo. Ja. En uh, vanavond ben ik hier. Dit vind ik ja. ook heel mooi. En weet ja. u waar, wat de betekenis is van het Holyfeest? Um, ik heb begrepen dat holika nu wordt verbrand. Dus eigenlijk um, dat zij niet de waarheid sprak. Zij loog. En um, degene die de waarheid sprak, die is niet verbrand op de brandstapel. De prins, volgens mij. En dat betekent dus dat je altijd de waarheid moet spreken ja, en niet en dat, moet liegen. Ja, dus het staat symbool voor overwinning van het goede op het kwade. Ja. ja. En dat is toch altijd een goede start in het leven. Heeft u ja. toch, toch heel wat kwade die u achterwege wil laten? Ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus morgen wordt volgens mij dan... Ik weet niet precies waar die kleuren allemaal voor staan voor morgen, eerlijk nou, gezegd. Kijk, het begint allemaal daarmee, want dit zal vergaan tot as. Ja. En dan komt de Hindu priester, de pandit. Er wordt dan gebeden. En met het as, dat is het eerste waarmee dan het feest gevierd zal worden. En daarna mag men het met uitbundige kleuren gaan vieren. Ja. En dat is gewoon om het leven een beetje kleur te geven. Nou, ik wilde dat altijd al een keer meemaken. Dus uh, daarom ga ik zeker morgen nog overdag vieren. En dan helemaal gekleurd uh, het vliegtuig in. En dan kom ik gekleurd in Nederland aan. Ja, wat wens je ieder toe? Uh, weet, ik... je, weet je ook hoe ze dat zeggen? Als je iemand dit wil toewensen, hoe je dat zegt. Ik weet alleen dat het, het heet Holy Pagua, toch? Ja, dit, en, dit... Als je iemand, en als je het iemand wil toewensen, dan zeg je een shoep holy. Een shoep holy. Shoep holy. Jawel. En wat betekent dat precies? Gezegende, gezegende holy feest. Ah, shoep holy. Shoep holy iedereen. <laughs> u ook shoep holy. Dank u zeer. Jawel. Dag, laat ik het ook even zien hoe het hier aan toe gaat. Ja. En van welke buurt bent u? Ik ben hier van de buurt. Of van Kwata zelf. Ja. En wat betekent het holy feest voor u? Um, overwinning van kwade op het goede. Mm -hmm. en, en, en zal je het uitbundig vieren? Nee, dit jaar niet. Waarom niet? Um, de situatie van het land ten eerste. <laughs> en, oh ja, het, is niet echt een, uh, het wordt niet zo groot gevierd in de familie. Dus mm, vandaar. Is er een bepaalde reden daarvoor? Nee, het is gewoon altijd rustig geweest in de familie. Ja, ja. ja maar dit is alvast een start. Dus u start het zo. En morgen gaat u het gewoon voortzetten. Klopt. Ja. En, het, en is het al gepland wat jullie zullen eten? Nog niet. Zoals ik al eerder zei, het gaat vrij rustig blijven in de familie. Ja. Wat, wat zou je toch je familie en vrienden willen toewensen? Uh, een fijne pagwa. U ook een fijne pagwa toegewenst, ja? Dank je wel. Ja, sportcomplex Kwata. Ja. ja. <laughs> Om de holieke verbranding te kijken. Ja. En waarom wilt u het zo starten? Nou, eigenlijk gewoon met de familie een beetje eruit. Mm -hmm. Ja, even ja. kijken hoe holika wordt verbrand. Ja, maar welke betekenis heeft het holyfeest zelf voor u? Overwinning van het goede op het kwade. Ja. Dat. En is er nu op dit moment toch wel veel dat overwonnen moet worden in Suriname? Ik denk van wel, ja. 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 ja, maar vandaag is het feest, dus we moeten niet daarover praten, denk ja. ik. Nee, maar we zijn er toch wel kort voor de verkiezingen. En we zien dat men elkaar niet met fleurige kleuren kleurt, maar zwart maakt, omdat het verkiezingen nadert. Had je toch wel een speciale boodschap naar onze politici, als het toch wel aankomt op Suriname? Nou, ik denk dat we allemaal moeten kijken naar het goede voor Suriname. Dat is het belangrijkste. Dat is de boodschap die ik ze geef. Ja. Ja. En maar ik weet hoe het thuis bij u zelf gevierd wordt. Oh, heel rustig hoor. Mm. Ja. Maar jullie blijven thuis? Ja, we blijven gewoon thuis. Ja, lekker gekookt? Ja. ja, dat sowieso. Wat staat er op het menu? Docs. Dankbaar hè, bij ja, zo'n feest. Yes. Ja. En dat gaat u zelf klaarmaken? Ja, ik zelf klaarmaken. Een heleboel peper en zo. Nee, niet zoveel peper. Ja. Goed, Ja, hetzelfde voor u ook. En jullie zijn van welk buurt speciaal naar hier uitgetrokken? Van, uh, in de buurt van Trishul. Oh, Kokobiako hè. Ja, ja. 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 En waarom speciaal hier? 
Nou, ruim. Ruim, oké. Okay. En je kan lekker staan, wijd lekker. Ja. En uh, de sfeer is mooi. En je wil dat Holy Face zo starten? Jawel. Maar wat, bete wat betekent het persoonlijk voor u, het Holy Feest? Ja, ik kan weinig daarop antwoord geven misschien. <laughs> ja, ja het, is, het is bekend dat Holy een overwinning is van het goede op het kwade. Mm -hmm. En dat hebben we vast. Wij hebben als jonge jongens hebben we dit ook heel veel gedaan. We hebben het taal gezongen, we hebben het allemaal mee en dat willen we vasthouden. En uh, het ziet er naar uit, als ik zo zie hoeveel mensen erop afkomen, dan denk ik dat dat toch wel iets is uh, waar we trots op moeten zijn. En zegt u dat na x aantal jaren, want u zegt als kleine jongen, ja. hebben jullie dat zelf gedaan, ja. en nu zoveel jaren verder, dat dat stukje traditie toch wel behouden is gebleven, daar moeten we toch trots op zijn? Natuurlijk, natuurlijk. En, en, en wij proberen ons ook over te dragen aan onze kinderen. Ja. Alleen, ja, je weet hoe dat gaat. Een deel vertrekt naar Nederland, een deel blijft hier. En dan... Maar er zijn gelukkig nog wijken, gelukkig in de Paramaribo, overal in Suriname, zijn er nog steeds culturele groepen die dat alles nog in stand te houden. En ja, daar zijn we echt heel blij mee. En net wat uh, mijn broer vertelt, uh, we zijn speciaal hier gekomen omdat het ook makkelijk bereikbaar is. Het link ligt langs een doorgaande weg, heel ruim opgezet. En uh, het is niet bombastisch, maar het is prachtig. Het is mooi om het mee te maken. Mooi om allerlei blije gezichten te zien. En mensen, denk ik, ook vieren het ook op die manier overwinning van het goede op het kwade. Ja. En welke kwade zou nu overwonnen moeten worden in Suriname? Nou dat is ja, geen politieke vraag hoor. Ja, maar, maar dat, dat is mijn eerste gedachte, hè? Ja. de politiek. Maar ja, het is, laten, laten we hopen dat, dat we betere tijden tegemoet gaan. Want in Suriname, ja, zo'n mooi land, en ja, je ziet toch wel dingen die verkeerd gaan. En over het algemeen gaan er toch een heleboel dingen verkeerd. Mm -hmm. En uh, ja, als dat er niet zou zijn, dan zouden we toch een hele, hele mooie toekomst en een heel mooi land kunnen hebben. Maar ja, er zijn toch wel hier en daar problemen die opgelost moeten worden. Dus dat is dan het kwade en, en, en dat moet eruit. Dat moet eruit. Ja, laten we het rijtje even afgaan. Ja. Aan wie wilt u allemaal Sjoep Holly toewensen? Dat is mijn broer, Swageres. En uh, mijn broer uh, Ashok hier. De kinderen die in Nederland zitten. En uh, de hele familie Jaguru van de Kukobiakoweg. Ik dacht dat dit met de familie Jaguru op zijn dat gezegd, hè? Hij, hij is ja. met vakantie. Ja, ik dacht dat dat gezegd ja. heeft. Die van die Jaguru op ja. Oké, okay, ja, nee, maar oké. Okay. En, en natuurlijk heel Suriname en jullie ook. Hele fijne Holy. Shub Holy toegewenst. Ja, en u? Ja. U ook. Ik wens aan iedereen een Shub uh, Holy. Mm -hmm. En heel veel uh, gezonde jaren nog nadat we dit kunnen meemaken. Ja. Ja. En, wat, gaat, en wat, gaat, wat, wat zullen deze lieve heren morgen allemaal eten van uw handen? Um, ik maak gewoon vegetarisch klaar, roti. Misschien curry ook. En um, ja, boulanger met aardappel. Is het omdat het dinsdag is dat u vegetarisch bent? Nee, of met holly zijn we ook? altijd vegetarisch, ja. En uh, aan ieder, super holly toegewenst, ook jullie. Laat het een mooi ja. feest blijven, weet je, met allerlei geuren en kleuren. En dan, uh, ja, en veel plezier aan iedereen. Ik wil ook een shop holly toewensen en het allerbeste ook, ja? Dankjewel. Dankjewel. Hi, ja. Ja. U bent met uw gezin hier? Helemaal. Ja. ja. En van welke buurt komt u? Kwata. Oh, u bent van Kwata zelf. Ja, en ligt het in de bedoeling dat u allemaal hier blijft? Jullie mogen komen staan als papa hoor. Nee. Daar zien ze jullie ook, ja. We gaan kijken wat de stemming is, maar sowieso blijf je een tijdje om de activiteiten mee te maken. Ja. Uh -huh. Maar persoonlijk, wat betekent het holyfeest voor u en uw gezin? Uh, wij moeten de cultuur, traditie, de normen en waarden behouden. En dan kom je met je gezin zodat de kleintjes ook het meenemen in de toekomst en het uh, positieve ervan uh, ervaren. Ja. En wat heb je vooral uw dochters geleerd over het Holyfeest? Het zijn uw dochters, hè? Ja, helemaal. Nou, de, het wordt vaak kleins afgeleerd dat het een overwinning is van de kwade op de goede. Nee, van de goede op de kwade. En dat moeten we dan meenemen. Hmm. En zijn, zijn er nu kwade dingen in Suriname dat toch wel overwonnen zou moeten worden? Nou, de situatie is een beetje 
laten we zeggen, slecht. En dat moet uh, op een of andere manier hersteld worden, zodat we een betere toekomst hebben, vooral voor de kinderen. Ja. Wie wilde u allemaal Shubhali toe wensen? De hele Surinaamse gemeenschap. Ja. En dan gaan we even het rijtje af. Dat schatje, weet jij? Nandira. Ja. En hoe ga je morgen allemaal, en hoe ga je op Holy Dag zelf Holy spelen allemaal? Wat ga je doen? Ja? Flink met poeder spelen. Ja. ja? Heb je, heeft mama en papa al poeder gekocht? Um... <laughs> je weet nog niet. Ja? En jij? Wat ga jij allemaal doen? Ik weet niet. <laughs> en mogen we weten wat mama gaat koken? Nou, ja, we hebben een docks, dus meestal traditie. Ja, dat, dat hoor ik bijna overal, dus er, worden, er zullen flink docks geslacht worden. Ja, klopt. Ja, en dat wat een beetje met veel massale en peper? Peper hoort er zeker bij, ja. Oh, wordt het gewoon thuis gevierd of gaan, jullie, of gaan jullie bij andere familieleden? Ja, we gaan wel, maar niet altijd. We kijken de situatie even, hoe het is dan. Als er mensen komen kunnen we niet gaan. Als er niemand komt gaan wij dan. Dus ja. zo. En naast Docs, welke hapjes zijn er? Ik heb simosa, ik heb bara. Ja. En dat heeft hij al alles, alles voorbereid? Ready. Ja, is al ready. Allemaal gebakken en gekookt worden? Dat is het, ja. Dank u wel, Shupoli. Ja, dank u zelf. De...
Fred, Donovan Fred, u bent ook gekomen naar Sportcomplex Quata. Ja, sowieso. Ik heb de uitnodiging gekregen, dus ik ben erop ingegaan. En ik was daarnet ook aan de Hendrikstraat, dus ja, je begrijpt. Iedereen trekt zo een beetje aan je, dus dan ga je even overal. Ja. En bent u van oordeel dat het Holyfeest daadwerkelijk is bezig uit te groeien tot een nationale feestdag? Ik bedoel nationaal met alle bevolkingsgroepen? Nou, als je het zo moet bekijken wel, want je ziet ieder hier zo, je Indiaanse broeders, Marwan broeders, snap je? Uh, Javaanse broeders, noem maar op. Dus je, je begrijpt dus dat iedereen zo zijn vrienden en zijn kennissen kring heeft. Ja, maar persoonlijk, wat betekent het Holyfeest voor u? Nou, voor mij betekent het heel veel hoor. Als ik het ook moet zeggen, mijn voorouders zijn ook hun die staan, of zeg maar mijn overgrootvader en zo. Maar um, het betekent heel veel, die saamhorigheid en die samenleving. Je ziet dat uh, groeperingen steeds naar elkaar groeien. En dat is heel belangrijk om uh, bepaalde zaken gedaan te krijgen. Ja. Het Holy Feest, dat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. Is er heel veel kwade nu op dit moment in Suriname dat overwonnen zou moeten worden? Nou, als je kijkt naar de situatie in het land, dan uh, je hebt je goede bedoelingen, maar ook slechte bedoelingen. Uh, het hangt er vanaf hoe je, de, hoe je het wil interpreteren. Maar we gaan voor het maximale en dat is het goede. En wat is die holy boodschap? Nou, de holy boodschap is dus dat ik ieder oproep om gewoon massaal onder één vlag uh, ons land uit te dragen. En dat ze wederzijds respect hebben naar elkaar toe. Dan gaan we even uw tsunami kennis testen. Wat is er allemaal in uw bord? Zo, so, uh, ik heb hier roti, ik heb uh, reis met daal. En ik wil het in het tsunami horen, zeg ik. In het tsunami? Ja. Ik weet het niet, dat is voor ik. Je <laughs> hebt roti. Roti, ja. Je ja. hebt haat, dat is reis. Ja. Kosbanti alu. Kosbanti alu. Wat is dat? Um, aardappel en kozenband. Ja. En je hebt curry. Curry, ja. En chutney. Ja. <laughs> Smakelijk eten en een chocoli. Zelf de voor jou. Bye, Suchit. Nou, Abaris, Holy 2020. En het is jullie weer gelukt om dit groot te organiseren. Ja, ja. Uh, u hebt gelijk, het is weer gelukt. Maar ik ben wel in een situatie, het op de dek. Ik heb de dek na het meer gedaan, ik kon meer lachen. Dat op de begrijp is ik kon zien. Maar ondanks de situatie, dit keer, bij Suchit, heb je het ook georganiseerd? Ja, we hebben het ook een bestuur. Dankzij het bestuur hebben we ook milk. Ik heb het nog meer gedaan. Ik heb het nog meer gedaan. Ik heb het bestuur nog een dat ik het nog meer gedaan. Ik heb 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 het Zeker vanaf 82 jaar. Vanaf 82 hebben we eerst in Suriname met John. In de Wallis hebben we Banaai, Kawaii. Ik bedoel ik er een Holi. Holi, ja. In de Wallis hebben we zo. Oh, de Wallis hebben we zo. Oh, oké. Dan gaan we naar de Pan. Dan gaan we naar de Surubai. Dan gaan we naar de Sapchi. Dan gaan we naar de Chonatin. Dan gaan we naar de Surubai. 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 Dan gaan we Jij zegt ze van bolle, het is niet meer weg te denken. Nee, helemaal niet. Iets is je na hoort dat alle kwartaal go sunsan. Oh ja. Maar, oh je ab ab deze bolle te he, maar ga ze mee ba. Ik kon je aplokke moeite ze als sponsor ke moeite ze bel. Ha, hamlokke moeite ouro sponsor ouro bestuur bi ego 50 procent apen inbreng lijse. Kun je nog eens een project kosten wel? Ik ben naar 60 duizend heb project ja. Maar goed mag het niet, maar goed mag het. Heb jij je nog het aplok kijk pak je lang? Hebben we een ongeveer bij mij die wat die? Ik was zeven, acht duizend moet ik zeggen. Maar na mijn hele kap elke jaar aplok paar weken is het jada. Hebben we nog een? Kan ik kan ik afgelopen de wanneer we hebben nog ik weer het kipje kijk bij mij die wat die? De wanneer wordt jada bij mij? De wanneer mijn 16 zakken is van 25 kilo. Kerja. Kamdi pergi. Hmm. 
अपना दवा सबको फिर तारीफ रहे तो। आप देश भर के सब कोई आवे जाने कितना दूरी दूरी के आदमी निकेरी से पथवा निका से बैतल अंदर देखिए कितना गड़िया भी रहे और भाई सुचित आप ई बरीस आप लोग अभी स्टार्ट कर ले रहे मैं तो केंद्र फान के अंदर तो है इसे हाँ संझा के एक प्रोग्राम है हम लोग बीस लड़कन से शुरू करे ले तो दुई बेरा तक नाटक गाना सब चीज रहे जब तुम अनाथ बच्चन के ना ख्याल करिए तो ठीक है ख्याल करिए मार सबन बोले है जैसे सच फेस फ्राम द ओवर वेनिंग फनत खुदा पत कुआद इसे बोल सके देश में बहुत ढेर कुआद है देख इस रखा हम मात्र उतना मांगे देवे नहीं तो अब पोलिटिक लाइन पर जाए चले लगा कोई हम लोग बोले देख हमें बोले क्या भैया ना तू जनता यहाँ देख ले खाईकुआ देख ले तो तू समझ गए ले कौन चीज है आप जनता के काम आगे थे बोले कुछ बा होली बहुत का पाप के हमारे होली बहुत का पाप मैं ऐसा खबर फरस्तान के एक ना दत तू कम जो चीज तो लड़कन के तब अख्तस्तान है कि जब तू लड़कन फरस्तान ना खबर आई कहते हम लोग ऐसा रोवाई रो खोई ऐसा रोवाई रो खोई कि रोवे से ना रो पाई खोई आसमान भी ना रही रोवे क्या देख आज एक छोटा प्रोयोग जहाँ हम लोग पैंतीस हजार तक फिर तक दर्शन में तक तक में तक सब चीज पर जो बल भाई और तू अपने देखे ऐसा लड़कन के स्कूल के पैसा जाने कई लड़कन या दाक लग सारे आन मेल करे क्योंकि अपन स्कूल के पैसा ना भर पावे हमारे कहना है कई ना कई ना सोच बड़ा गुण के वो जो एक पकेट में बिका जा हम ना बोल पकेट ले ना ले महार खबर के फरस्तान को बंद फर्क से पाँच वर्ष में एक दफे हम लोग खाली कर ओके हमारे कंट्री से हीरो सूरी नाम के अरबी त्रिशूल ग्रुप के जो हर वर्ष हम लोग के साथ मेदून करे हैं और जो जो आदमी जो प्रोग्रामा देखा तो सब कोई के शुभ खोली और लातो हो पता था दिवाली आ कोमंद दिवाली कोमंद होली कोमंद होली नहीं नहीं दिवाली तो बोले कोमंद दिवाली था कोमंद दिवाली तो इसे बेहतर कर फिर ऐसा ही तू देखे कि एक सौ फद में ना के कीन सके अपन घर में शुभ होली आ दिवाली बहुत साफ मैं से लेटोपिया सेल्फ लेटोपिया का सोच है खानित तो फिर पिकर ना बहुत चिंता कर जो हो देखल जाए का हो खाए पी ले दो दिन के जिंदगी में हंस बोल बतिया ले सब कोई हाथ एन हाथ एक हो जाए हम लोग केशव प्रसाद गंगारा पंधी पार्लियामेंटारियर वी होली बहुत सा ग्रुप दिखे गमेंट dat hun leven ook zo kleurrijk mogen zijn als de vele kleuren die gepaard gaan met de pagwa viering. Ik wens jullie een prettige pagwa. Geniet van de dag. Denk aan uw medemens en een gekleurd leven in deze moeilijke tijden voor ons allemaal. Wat zegt u vooral aan de politieke partijen? Daar we ook kort voor de verkiezingen staan en we zien dat men nu toch elkaar kleurt. En daarmee bedoel ik negatief. 
Ja, laten wij natuurlijk positief blijven denken. Uh, de politieke partijen laten wij nu eens eindelijk stoppen met het feit dat wij meer bezig zijn om elkaar te vernietigen dan wat anders. Maar laten we allemaal in het belang van dit land. Ook de boodschap van Pagua. Ook de boodschap die uh, wij als Surinamers, het enig land die gezamenlijk vredelievend met elkaar kunnen omgaan. Laten we ook aan de toekomst denken en niet meer aan eigen belang. Lang en aan Anomi Wanchar Aning, Anomi Do of Samadu. Maar laten we nu één gezind, één vuistmakend proberen dit mooi land te redden. Want op dit moment, met de ontwikkeling die we allemaal nu zien in de verschillende sectoren, maar meer in het economische, zit dat er niet vrij uit voor Suriname. Maar laten wij ook met in ons achterhoofd de Pagwa gedachte uh, proberen. Wij als politieke leiders van dit land, wij als uh, 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 kleurrijke politieke partij, want al de kleuren van Pagwa hebben wij allemaal in onze vlaggen, laten wij uh, dit alles achterwege laten. Egoïsme en naam maken en anomie en naju en dit achterwege laten en één belang redden van dit mooie Surinaams land. Heer Budike, aan u en uw gezin en Shopholi toegewenst. Ook aan u en de gehele gemeenschap Shopholi. En na het sportcomplex Kwata staan we dan nu hier bij de poorten van Ramcharan's Place aan de Dageraadweg waar het ook behoorlijk druk is geworden en er nog heel luid muziek op de achtergrond is te horen. We voeren nu naar het verslag hoe de bewoners van Highway en omgeving het Holyfeest hebben ingeluid bij Ramcharan's Place. Voorzitter Ramcharan van Stichting Highway behoorlijk druk hier geworden bij Ramsterdam's Place. Ja, zoals elk jaar wordt het wel druk. Het wordt elk jaar. We zijn groeiende. Elke jaar zien we dat het drukker wordt. Voor de hoeveelste maal hebben jullie dit georganiseerd? Dit is de achtste keer. Holy Pagua Feest die we doen, Holy Kadawan, doen we voor de achtste keer. Hoe zijn jullie begonnen? Net als een vriendengroep zijn we op het idee gekomen. We zijn allemaal, als een bestuur, meer een deel vrienden van de buurt. En zo zijn we op het idee gekomen om wat entertainment voor de buurt te doen. En zo zijn we op het idee gekomen, laten we, dit is niet de, de, alleen dat we holika doen, maar er zijn nog andere projecten die wij doen. Dus zo is het met de vriendengroep begonnen en het is gaan uitgroeien. En we merken dat de plek een hele verandering heeft ondergaan? Ja, ja, we hebben fonds geïnvesteerd erin en uh, het is heel, heel mooi geworden. Naast Holi, wat organiseren jullie nog meer? Uh, wij doen, uh, we hebben in augustus de Doxa Cookout. En uh, daarna hebben we ook de kinderdag. We zijn, er zijn nog een paar dingen in petto, maar dat, ho dat hoort nu nog. Ja. Blij met de opkomst? Zeer tevreden, zeer tevreden. Ja. En hoe zijn jullie begonnen vandaag? Eerst met Holika Verbranding? Ja, uh, met de Chautal eerst. Daarna is de Pandit uh, de, de Holika Verbranding hebben we gedaan. Daarna weer Chautal. Daarna hebben we de DJ gehad, DJ Pleasure. En daarna de band uit Nederland, Rista, onder leiding van Diepe Kanai. Nu op dit moment is gaan de, de band uit uh, New York, Supertoon. En daarna hebben we de juniors van Suriname. En hebben jullie de Supertoon gebracht speciaal voor Holy of waren ze al in Suriname? Nee, zij zijn voor de tour in Suriname. Dus wij konden ze ook boeken. Dus hebben we wel een, 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 een optreden geboekt bij hen. En wat doen jullie dan met de opbrengst? Heer Amcharen. Kijk, de opbrengsten die wij hier voor de avond gaan maken, of de winsten die wij maken, wordt gedoneerd aan weeshuizen, naar sociale instellingen, naar kinderen of gezinnen die het minder breed hebben. Jaarlijks doen we uh, bijvoorbeeld, uh, we, we, we betalen een schrijfgeld voor kinderen. We doen onze eigen uh, kinderdag. Super, de grootste kinderdag die wordt gehouden. Met drie, vier duizend kinderen die we hier komen. Dus uh, met al die opdrengsten doen we andere projecten. En de buurt had dit nodig? Zeer zeker, de buurt, de buurt draagt ons op onze handen. En ze wachten alleen wanneer jullie wat organiseren? Ze, ze kijken ze al, na de holika kijken ze al uit naar de andere activiteit van ons. Ja, dus de opbrengsten hiervan, die gaat ook naar sociale projecten? Het gaat allemaal naar sociale projecten, ja. Ja, 
Wat is namens Stichting Highway dan, Heer Amcharan, jullie holy boodschap? Uh, ik wil uh, ieder een uh, shop holy wensen en uh, heel vrede en uh, shop holy en uh, iedereen met vrede kan wonen en uh, leven in het Suriname. U ook een uh, shop holy aan u en uw gezin. Ay, dank u wel, u ook.
Ram Gelawen, weer een jaartje verder en het is jullie weer gelukt om dit, bij, om dit te organiseren. Nou, ik mag blij zijn. Dankzij mijn vrienden en mijn donateurs is het me gelukt om uh, dit festijn weer te herhalen. Het is een feest. Elk jaar proberen we alle kwade eigenschappen weg te werken en de goede mee te nemen om het nieuwe jaar weer te starten. We hebben de holika verbrand, de heks is verbrand en nu is het tijd voor het muzikale gedeelte en het feestgedeelte. En dan merk je het nu ook aan de band uit Trinidad, het geweldige band. De massa die we hier hebben, dat is niet te vergelijken met wat we vorig jaar hier hadden. Was de band op tournee in Suriname of hebben jullie hun speciaal gecontracteerd voor het Holy Feest? Nee, ik heb het samen gedaan met Chic Entertainment. En zij hebben dus de band laten halen. En ze wilden graag hier optreden, omdat ze weten dat een van de grootste hagwaviering hier op dit terrein plaatsvindt. Ja. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereidingen? Nou, gemiddeld is het 40 dagen van tevoren moet je de voorbereidingen treffen. Maar uh, dit jaar hebben we het toch eerder gedaan om het grootser aan te pakken. En het is gelukt. En waarom grootser? Nou kijk, uh, elk jaar moet je iets anders proberen. 
En het is gebleken, als ik de massa zo bekijk, dan hebben we toch een gigantische massa hier gehad. Maar heeft de massa toch een boodschap hieraan? Uh, het is een feest, stemming. En ik heb ze duidelijk ook gemaakt dat wij onze slechte eigenschappen moeten wegwerken. En ik hoop dat ze het meenemen. En ik daarin ook uh, het volkslied van Suriname meegedaan. Dat heb ik uh, duidelijk gemaakt. Van oppo konden maar, oppo. Dus laat die mensen hun ogen open gaan. En wat zou zo'n beetje de slechte eigenschappen zijn van de Surinamer? Nou, je weet het zelf, diefstal. Uh, Verkeerscriminaliteit, drugsgerelateerde criminaliteit, ik kan corruptie. Het is allemaal een en al ellende waarmee we nu te maken hebben. En u hoopt dat dat alles verbrand is met, met holika? Dat is de bedoeling geweest, om alles te verbranden. En ik hoop dat het gelukt is. Ja. Bij de voorbereidingen hier, um, waarin zit de uitdaging bij jullie als organisatie? Wij zijn een sociaal-culturele sportvereniging en we moeten zeker onze cultuur hoog houden. Het is iets meegenomen door onze voorouders en we doen het gewoon traditiegetrouw elk jaar. En het lukt nog steeds. Ja. De vraag is hoe lang kan je dat volhouden in deze slechte tijd van het land. De economie gaat achteruit. Natuurlijk moet je met behulp van je vrienden en je kennissen nog wat kunnen doen. En dat is aardig gelukt vandaag. Maar bent u blij dat andere organisaties voorbeeld van jullie opvolgen en nu dit ook organiseren? Nee, ik denk dat de andere organisaties moeten gaan bundelen. En één groot manifestijn van maken. Als je verschillende manifestaties hebt, hier en daar, dan uh, ja, is het leuke van die pakwa niet meer. Dus het zou niet versplinterd moeten zijn? Nee, het mag helemaal niet versplinterd zijn. Het is uh, natuurlijk prettig als de hele omgeving, Parapassi, Livorno en uh, Ramgulam mee kan doen in één, op één dag. Heeft u de stelling bij, hoeveel mensen ongeveer, hier op de been? Nou, ik schat, uh, wat ik zo gezien heb, tussen de 5.000 en de 7.000 mensen. Ja. En uh, de massa is er nog. En ze gaan nog door tot drie uur. Dit geven jullie in feite cadeau aan die gemeenschap. Is maar, maar jullie verdienen niet hier aan. Het is allemaal prodeo. Het is voor de gemeenschap. En Pagwa wil zeggen, je moet het geven. Het moet niet om het financieel gedeelte gaan. Het is iets dat, ja, wat de religie betreft, je moet geen geld vragen. Je moet vragen aan je donateurs om dit aan de gemeenschap te bieden. Maar je donateurs doen dit met alle grachten? Met alle plezier hebben ze het nog gedaan. Ze klagen niet. Ze klagen nog niet. Nee. <laughs> maar wat kost een dergelijk project, dokter Amkelauwen? Nou, we zitten op een begroting van zeker 30.000. Elke cent is wel besteed. Ah, het is allemaal besteed. Allemaal besteed. Ja. We hebben alles uh, correct gedaan. Waarom gaat het meeste geld in zitten? Nou, aan uh, voeding, hè? drank. En natuurlijk het organisatorisch gedeelte. Je moet tenten huren, je moet stoelen huren. Uh, dus uh, het is aardig gelukt. Hoe doen jullie met het logistieke? Want vorig jaar hadden jullie gedeeltelijk van de weg afgesloten. Ik zie dat van het jaar. Ja? Dit jaar is het hetzelfde. De politie heeft meegeholpen en ze hebben het verkeer gedeeltelijk afgesloten. En uh, de mensen zijn tevreden. Want het verkeer kon makkelijk doorheen komen. De mensen die hun VIP-pasje hadden, die konden makkelijk parken. Ja. En u bent het gezicht, maar hoeveel man staat er samen met u om dit te organiseren? Nou, ik heb zeker vier vaste medewerkers en ik heb mijn spelers, de voetballers, die meehelpen. Straks gaan ze ook opruimen en dan uh, zie je ze zes, zeven jongens alles hier opruimen, omdat ze woensdag weer moeten aantreden, ze moeten gaan trainen. En het is een voetbalcomplex, dus het veld moet ready zijn. En wanneer wordt er dan met het as gespeeld? Dat wordt morgenochtend om 8 uur, om de dominee, en dan gaan we dan echt met Pagwa beginnen. Maar kwam de buurt? Is dat stukje nee. traditie nog in? Nee, de buurt doet die mee. Het zijn de bestuursleden en uh, de mensen die nog mee blijven tot morgenochtend, die maken het nog mee. Ja. Wat mensen zich ook afvragen, dokter, waarom organiseren jullie dit zelf niet op Pagwa-dag? Nou, 
Kijk, holika-verbranding kan je niet op Hagwa doen. Nee, nee. Dat begrijp ik. Maar dat jullie ook op Hagwa dag een activiteit hebben. Wordt te veel. Wordt te veel. Financieel ook. Maar uh, mankracht dat speelt ook een belangrijke rol. Want je hebt je mensen nodig en je kan ze niet belasten om morgen ook hier aanwezig te zijn. Maar je bent blij wel dat de buurt het zo komt inluiden. Ja, dat is prettig. Als ik zo om me heen heb gekeken, dan heb ik mensen van Pat van Wanica, van Livorno, van de hele omgeving. Domburg. Uw holy boodschap. Nou, een gezegend holy aan de Surinaamse bevolking. Daarin is zeker de vrede die er moet zijn in het land. En natuurlijk alle slechte eigenschappen wegwerken. En met de goede eigenschappen het nieuwe jaar ingaan. Dat is eigenlijk wat we ook aan de kleuren hebben gezien. Dat nieuwe jaar is begonnen. Maar voor ons Surinamers is het toch anders. Maar uh, voor de Hindustanische gemeenschap zei luister... Laten we vredig met elkaar leven. En dit mooie land blijven koesteren met alle culturen. Geldt dat ook voor onze politici met het oog op de verkiezingen? Uh, ik wil me daarover niet uitlaten. Ik ben niet politiek gelieerd. En ik zeg altijd, als zij de boodschap horen, dan denk ik dat ze ook wat zullen meenemen. Dan de ramklauwen, mag ik u en de uwen een chocolade toewensen. U hetzelfde. Toch bedankt. En het is een traditie dat u jaarlijks hier bent. Oké, okay, dank je wel.
that song. I'm gonna do that song later on tonight together with the one and only K.I. Let's go next song.
very much. It has been my pleasure. I love you all so very much. And thank you all for having me, okay? Joy, joy!
is geweest dat wij het kwade achterwege moeten laten. Alles wat goed is, alles wat positief is, dat moeten wij verwelkomen. We zien dat Suriname nu in een verkiezingsstrijd is. Er wordt onderste uit de kan gehaald. Men probeert elkaar maar zo zwart mogelijk te maken. 
Maar ik zeg het al, na de verkiezingen zijn we weer één. Laten wij dus de handen in elkaar slaan en denken aan ontwikkeling van Suriname. Dat is ook de boodschap overal geweest en dat moest ik dan ook even verduidelijken. Hopelijk dat u genoten hebt van de sfeerbeelden tijdens de verschillende activiteiten op verschillende plaatsen. Ik ben Ganesh Vijay, ik groet u ook namens cameraman Raj Mahango en nogmaals namens directie en personeel van Trishul Radio en Trishul Televisie wensen wij u een sjoep holly toe. Graag tot een andere keer.